Respecto a los lápices compatibles para la Xiaoxi Pad 2022, tenemos tres alternativas. Por un lado tenemos la que yo te voy a recomendar desde el principio, es el Lenovo Precision Pen 2, que solamente eran compatibles para la serie P de Lenovo, pero me ha sorprendido porque ahora sí es compatible para la serie M, al menos la de tercera generación. La segunda alternativa que te puedo recomendar, aunque en sí no tienen buen rendimiento, son los lápices activos capacitivos. Activos porque requieren batería y capacitivos porque tienen una similitud muy parecida a la del de dedo. Lo enciendes y ya puedes escribir. Y la tercera alternativa, pero que te la pongo al último porque no funcionan tan bien. Este tipo de lápices son los lápices capacitivos. Capacitivos porque funcionan igual que el dedo. Nada más, no requiere batería, no es compatible con rechazo de palma. Así que aquí tienes tres alternativas. Pero vamos a ver cuál es la mejor con diferentes pruebas. En el caso de que decidas comprar estos lápices capacitivos, tienen un costo aproximado de 5 a 6 o incluso los puedes encontrar más barato en Aliexpress. Vienen también en diferentes diseños y vamos a probar este de aquí. Si quieres escribir con este tipo de lápices, aquí va una prueba. Solamente te va a servir para trazos grandes. Y sin apoyar la palma en la pantalla porque como no es compatible con rechazo de palma, cuando coloques la palma en la pantalla no va a escribir. Ahora si quieres hacer trazos más finos o escrituras más finas, no va a tener tanto detalle. Es casi imposible, además que no es cómodo porque no puedo apoyar mi mano en la pantalla. Pero si es que lo quieres solamente para trazos muy grandes, por ejemplo algo así... Solamente para hacer trazo de repente para demostraciones, si es que eres un maestro, un estudiante que está presentando alguna que otra cosa y no va a escribir, pero si quiere trazar en la pantalla de manera más, más cómoda, quizás para eso sí te pueda servir. Incluso si es que estás, por ejemplo, señalando cosas, para eso sí te sirve. No requiere tanto detalle para eso, quizás para ti sea suficiente. Ahora, en el caso de que quieras quizás para hacer alguno que otro dibujo, te va a servir sí, pero mientras tanto no requiera precisión. Para eso sí creo que es una alternativa muy económica para que puedas tener, por ejemplo, unos dibujos muy sencillos como estos. Pero si es que tú requieres un poco más de precisión y aún así decides comprar este lápiz, vas a ver que no vas a tener esa posibilidad de tener unas, unas líneas muy definidas porque primero que eh, no es cómodo escribir y lo otro que al momento de comenzar a dibujar hasta ahora he visto que no se puede dibujar tan bien no es cómodo, no es preciso porque también las aplicaciones de dibujo no son como las aplicaciones de escritura las de dibujo son un poquito más pesadas y, y requieren más rendimiento en la tableta Así que solamente en el caso de que decidas eh, comprar estos lápices, como te repito, te va a servir para trazos grandes, no para trazos finos porque no tiene esa definición. Aunque yo tenga el guante de diseñador para que pueda evitar tocar la pantalla, aún así no me permite eh, poder tocar la pantalla con este guante y hacer trazos. Simplemente no escribe. Lo que yo intento hacer es evitar tocar la pantalla pero aún así la temperatura pasa, la pasa la tela y eso hace que el lápiz no funcione bien. Por ejemplo, quiero escribir aquí hola a todos y ves que no escribe, no funciona. Así que este tipo de lápices para escritura no funciona y solamente te funciona para que puedas escribir o hacer todo tipo de trazos, pero con la palma levantada sin pegar a la pantalla. Para eso sí va a servir este lápiz. La segunda alternativa, los lápices activos capacitivos. Tenemos de dos tipos, los que son compatibles con rechazo de palma y los que no son compatibles con rechazo de palma. El que es compatible con rechazo de palma no es compatible con la tableta porque la tableta no es compatible con rechazo de palma para este tipo de lápices capacitivos. Pero aún así te sirven para que puedas tener mejor comodidad al momento de escribir. Porque la punta es muy similar a los lápices que usamos para escribir, a los lapiceros, incluso los lápices de dibujo. Entonces con estos lápices vas a tener una mejor visión de lo que tú estás escribiendo aquí en la tableta. 
La funcionalidad es igualita a los lápices capacitivos, solamente que esto tiene mejor diseño y por eso quizás te sea a ti más útil escribir con estos lápices. Pero también únicamente son compatibles para trazos grandes porque para escrituras finas los lápices no te van a funcionar bien. Si es que solamente lo quieres nuevamente para hacer trazos grandes, para poder señalar cosas o incluso si es que eres un maestro quizás si lo utilices para hacer operaciones, para eso sí te va a servir bien. Pero nada más. Y luego, como te digo, vas a tener la misma funcionalidad para cuando quieras hacer uno que otro dibujo. Vas a tener esa posibilidad de poder dibujar en la pantalla, pero no con grande, grandes precisiones. Para dibujos simples quizás te va a servir estos lápices. Pero nuevamente, para dibujos que requieran más precisión, como este que estoy haciendo aquí, lo puedo hacer, sí, de repente con mejor comodidad porque por lo menos la punta al ser mucho más pequeña me permite ver qué es lo que estoy dibujando. Quizás para eso sí te funcione mejor que los lápices capacitivos porque por lo menos este es más cómodo porque tengo más visión para poder dibujar pero no tengo precisión en ninguno de los dos primeros lápices. Un pequeño truco quizás para poder escribir o dibujar mejor es que necesites hacer bastante zoom para que así cada uno de esos trazos se vean mejor cuando pongas la imagen en el modo más pequeño y ahí sí el trazo se va a ver bien. Pero considero que no es lo recomendable hacer tanto zoom para que puedas hacer un trazo que lo puedes hacer sin hacer ese zoom. El mismo problema que tenemos con los lápices capacitivos al usar el guante para que podamos por lo menos evitar tocar la pantalla también lo vamos a tener aquí con los lápices activos capacitivos aunque yo utilice el guante de todas formas no me deja escribir de una manera muy cómoda por ejemplo voy a probar en este momento quiero escribir hola a todos y no se puede no aparece el trazo únicamente aparece cuando levanto la palma de la pantalla o cuando no toco la pantalla ahí sí aparece el trazo este problema con el rechazo de palma no es exclusivo de esta Shaoxin Pad es casi con todas las tabletas te sirve este lápiz para hacer trazos pero cuando tú acercas la mano en la pantalla ya no va a escribir aunque te compres este guante de diseñador o aunque te pongas un guante de invierno, aún así no vas a poder escribir con los lápices. Por algún motivo la temperatura aún así sigue pasando hacia la pantalla y ya no escribe. Por lo tanto esos lápices sirven pero sin apoyar la palma en la pantalla. Por lo tanto la alternativa que más te voy a recomendar es el Lenovo Precision Pen 2. Tanto la versión china como la versión global te va a servir para esta Shoshin Pad 2022 y vamos a probarlo. Para vincular el lápiz hacia la pantalla de la tableta o hacia la tableta simplemente puedes acercar el lápiz a la pantalla y automáticamente ya va a estar funcionando. No hace falta hacer ningún paso adicional, solamente debes asegurarte de que el lápiz tenga la suficiente batería y si por si acaso no está encendido únicamente presionas el botón de arriba o el botón de abajo y el lápiz va a reaccionar y cuando lo acerques hacia la pantalla el lápiz ya va a estar vinculado. Lo que sí puedes hacer es personalizar el botón de arriba y el botón de abajo, los dos botones que te muestra aquí en el lápiz. Para eso vas a la configuración de la tableta, luego ingresas aquí en la opción que dice bolígrafo de Lenovo y aquí te da las opciones para que puedas personalizar los botones. Por ejemplo, te dice que puedes mostrar la esfera para que puedas aquí abrir esta aplicación que la verdad que estoy odiando esta aplicación porque a cada rato aparece cuando presiones los botones por eso es que yo lo he desactivado tiene la función también de activar notas rápidas presionando únicamente los botones por ejemplo ahí presiono el botón de arriba por unos cuantos segundos y las notas se van a abrir aquí para que puedas escribir una que otra nota rápida o hacer uno que otro trazo rápido también por ejemplo en la misma pantalla cuando estés explicando o exponiendo algún tema para eso quizás te sirva o si es que quieres también un borrador rápido también te va a servir para eso por ejemplo aquí puedes hacer una nota y luego lo puedes guardar únicamente presionando los botones del de lápiz lo que también tiene es que puedes mostrar un pequeño botón, un pequeño cursor en la misma pantalla. 
Espero que lo estés notando y ese cursor se muestra aunque no apoyes la punta en la pantalla. Aunque no pegues la punta en la pantalla vas a ver ese cursor que posiblemente te sirva para tener más precisión en alguno que otro dibujo. Pero yo lo he desactivado porque me confunde ver el círculo mientras estoy escribiendo. Entonces lo puedo deshabilitar también. Prácticamente he deshabilitado todas las funciones porque me parecen un poco incómodas. Son útiles sí, pero a mí me parecen incómodas. Y finalmente puedes activar un sonidito de escritura cuando estés utilizando la aplicación memos que ya viene preinstalado en la tableta y este tipo de lápiz sí es compatible perfectamente para que puedas apoyar la palma en la pantalla para que puedas escribir voy a borrar todo esto voy a deshabilitar el dedo porque si es que está habilitado con mi dedo puedo escribir y si es que deshabilito esa función con mi dedo ya no puedo escribir y solamente escribe el lápiz vamos a hacer aquí una prueba de escritura por ejemplo, vamos a escribir con la palma en la, apoyada en la pantalla. Hola a todos. Es un poco más cómodo, sí. No tiene la fluidez ni la precisión de una S6 Lite, por ejemplo, o una Xiaomi Pad 5 para que puedas escribir en la tableta, pero te da mejores resultados de los que te dan los lápices que te mostré al principio. Y a esto también hay que sumarle que la compatibilidad con rechazo de palma te sirve para que no puedas dejar ningún trazo regado por, eh, por otro lado que tú no quieras. Y lo bueno es que también te sirve para que puedas hacer trazos muy finos. Por ejemplo, voy a escribir algo más pequeño. Yo creo que es un resultado bastante bueno para hacer una tableta muy económica de 150, 170 dólares. Y este lápiz para que puedas tomar notas. Y para eso creo que va bastante bien. Ahora, si es que quieres mucha más precisión, puedes utilizar por ejemplo la aplicación Sketch de The Sketchbook. Y en esta aplicación sí vas a tener mejor rendimiento para este lápiz. Este dibujito ya lo había hecho, lo descargué de internet y solamente estaba copiando los trazos. Y me parece que aquí sí puedo hacer mejores acabados. Voy a intentar acabarlo, así que comenzamos a acelerar el video. Y aquí lo tienen, la verdad que me ha parecido una opción bastante económica para que puedas hacer todo tipo de dibujos, todo tipo de trazos y de una manera muy cómoda. Yo sin ser experto me parece que tiene un muy buen resultado, un muy buen resultado el lápiz aquí en la tableta para que puedas desde tomar notas hasta hacer dibujos y creo que es una muy buena alternativa el de nuevo Precision Pen 2 para esta Shoshin Pad 2022. Bueno amigos, espero que este video que ha sido bastante largo, espero que les haya sido muy completo y antes de que estés pensando en alguna pregunta, con este video ya lo haya resuelto y haya podido responder esa pregunta que de repente estaba buscando en este modelo Shoshin Pad 2022. Y nos vemos en un siguiente revisado, desempaquetado, de review, truco o más videos en Denis Tech y Denis Tech Clips. Nos vemos en ambos canales, hasta la próxima.